ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் குனேஷ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் மொபைல் எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணி எல்டி டு ஓல்டியாக மாற்ற போகிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வித்தவுட் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் அவர் கம்ப்யூட்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங் டு வீடியோ வரையும் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரிய போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ வாங்க நீங்கள் வீடியோ போகும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஃபிம்பர் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதாவது ஓஎஸ் இப்போ உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ரௌசரில் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் கூகுளில் ஃபிம்வேர் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அப்படி டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வரும் ஓகேவா ஃபிம்வர் டாட் காம் ஹவாய் மொபைல் தரப்புலேருந்து அஃபிஷியலான வெப்சைட்லேருந்து அவங்க லிங்க் கொடுத்துட்டுருந்தாங்க ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் அவங்க கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு லிங்க் அதாவது எக்ஸ்டர்னலான ஒரு லிங்கில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய மொபைல் பிராண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு தேவையான மொபைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் ஓகேவா இன்றைக்கி அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஹவாய் அப்படிங்கிற அந்த லோகோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹவாய் மொபைல் மாடல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் மொபைல் மாடல் என்னங்கிறத எபவுட் டிவைஸில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கரெக்டான மாடல் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லைனா ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹவாய் ஒய் செவன் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஒய் செவன் பற்றி கேட்டிருந்தார் எல்டி டு ஓல்டியாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்காக தான் மெயினான இந்த வீடியோ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம் ஹவாய் ஒய் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் ஓகே டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட் வருஷன் தான் ஃபைல் சைஸ் என்ன எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஜிபி இருக்கும் டூ ஜிபினா டூ ஜிபி இருக்காது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் இருக்கும் எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபிம்பர் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக டவுன்லோட் லிங்க்கு போகும் இதில் டவுன்லோட் ஆப்ஷனும் ஒன்று இருக்குது அந்த டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜிபி இருக்குது ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதில் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இதை கரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிடுச்சிங்க இது வந்து ஜிப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ டவுன்லோட் நான் நான் டவுன்லோட் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு பேக்கப் ஃபைல் ஒன்று இருக்குது ஸோ டெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு எப்படி காமிக்கிறேன்னு சொல்லி தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா உங்கள் ஃபிம்பர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுவீங்க இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரே ஒரு டைம் வந்து கம்ப்யூட்டர் தேவை இதை வந்து ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது செவன் ஜிப் வச்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஃபோல்டரில் பார்த்திங்கன்னா இதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த அந்த ஃபோல்டர் தான் நமக்கு மெயினான ஃபோல்டர் இப்போ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மேலே மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோல்டர் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபைல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் டி லோட் அப்படின்னு சொல்லி அது தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபிம்வேரோட பேக்கப் ஃபைல் அந்த ஃபைலில் வந்து காப்பி பண்ணி அந்த மூணு ஃபைலுமே காப்பி பண்ணோம் எதுவும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க காப்பி பண்ணி உங்கள் மெமரி கார்டு அதாவது எம்டி மெமரி கார்டாக இருக்கணும் அதில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதில் வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா அது ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த மூணு ஃபைலையும் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிட்டு மெமரி கார்டை கழட்டிடுங்க கழட்டிட்டு உங்கள் ஹவாய் மொபைல் என்ன மொபைல் மாடலோ அதை எடுத்துங்க அந்த மொபைல் மாடல் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மெமரி கார்டை ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம ஹவாய் மொபைல் மட்டும் இல்லை லெனோவோ விவோ சாம்சங் ரெட்மி அந்த மாதிரி எல்லா மொபைல்ஸ்க்கும் எல்டி டு ஹெச்டிசி எல்டி டு ஓல்டி எப்படி மாற்றுறது ஃபிம்வர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் அதோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் எண்ட் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இல்லைனா ஐ கார்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹவாய் மா மொபைல் மாடல் இதில் என்ன பண்ணால் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மெமரி கார்டை இன்சர்ட் பண்ணணும் உங்கள் மெமரி கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா
இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பூட்ல போ ஓப்பன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும் உங்களுக்கு விண்டோவில் தெரியும் அதை பார்த்துங்க ஓகேவா நல்லா இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் கேளுங்க வால்யூம் அப் கீ டவுன் கீ பவர் கீ மூணு கீயும் அட்டே டைமில் சேம் டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பூட் லூப் ஆனாகும் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது ஹவாய் மொபைல் வந்து எஸ்பி டூல் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் மூலயமாவும் நம்ம வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து பூட் லூப் வந்து ஓப்பன் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் சொல்யூஷன் இதுக்கு வந்து பூட் லூப்லாம் தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கும் அதாவது ரெக்கவரி மோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெக்கவரி மோடு வந்து சில பேருக்கு ஆன் ஆகாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியாது ஓஎஸ் கரெக்டாக இருந்தாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் இதில் ஹவாய் மொபைல் யூஸருக்கு ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட்டுன்னு வரும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா லெனோவோ மொபைலுக்குலாம் நம்ம இந்த மாதிரி எல்டி டு ஓல்டியாக மாற்றி நிறைய ஒரு வித் ப்ரூஃபோடு நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் போய் பாருங்கள் லெனோவோ இஷ்யூஸாக இருந்தால் அதை போய் பாருங்கள் சேனல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மொபைல் ஹேங் ஆகிறதுக்கு அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் வீடியோ போட்டுக்கோம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்ன கேட்குறீங்கன்னா டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க ஓகே ஃபைன் தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படி செக் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படி வீடியோ இல்லைன்னா மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே கேளுங்க உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பார்த்தனா ட்ரிக் டெக் எந்த ஒரு டவுட் எந்த ஒரு எந்த ஒரு விஷயம் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நாங்கள் உடனுக்குடனே ரிப்ளை அளிப்போம் உங்களுக்கு தேவையான சொல்யூஷனே நாங்கள் கொடுப்போம் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் எல்லாருமே டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் சொல்கிறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஏன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை தான் சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எதுவும் பண்ண முடியல ஸோ ஓகேவா அதனால் யாரும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் கீழே கமெண்டில் தெரிவிங்க ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடணும்னா நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட்ஸில் தான் இருக்குது எல்லாமே ஓகேவா அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஓகே ஓவரா பே ஸ்டேஜ் இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி ஆகிட்டே இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங் எல்லா மொபைல் யூஸ்டருக்கும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா எந்த ஒரு ஃபிம்பர் டவுன்லோட் பண்ணாலும் அஃபிஷியலான வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிம்பர் டாட் காம் மேக்ஸிமம் அதில் யூ இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அஃபிஷியலான வெப்சைட் இப்போ ஹவாய்னால் ஹவாய் வெப்சைட் சாம்சங்னால் சாம்சங் வெப்சைட் லெனோவானால் லெனோ வெப்சைட் அப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாத பட்சத்துக்கு இப்போ ஹவாய் மொபைலுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் இல்லாத பட்சத்துக்கு ஃபிம்பர் டாட் காம் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா வேறு டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் கேளுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகும் மொபைல் ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து வால்யூம் அப் கீ டவுன் கீ பவர் கீ மூணுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மொபைல் கீழே வச்சுருங்க எதுவும் டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ண வேணாம் கீழே நீங்கள் மொபைல் கீழே போட்டு எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ ஓகேவா அதனால் மொபைல் வந்து கீழே வச்சுருங்க இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகுது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் அவங்களே கொடுக்குற ஓஎஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நீங்களாக எக்ஸ்டர்னலாக எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க சரி ஓகேவா முடியாத பட்சம் ஓஎஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சி இல்லை ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகலை இல்லை இந்த மாதிரி ஃபாரினில் வாங்கிட்டு வந்துருப்பீங்க மொபைலு அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்டிலேருந்து ஓல்டி எப்படி மாற்றுறது ஏன்னா ஃபாரினில் ஓல்டி இருக்கா ஆப்ஷனே இருக்காது நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் ஓல்டி ஆப்ஷன் ஓகேவா இப்போ ஃபாரினில் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள பீப்புள்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அங்கே உள்ள ஓஎஸை தூக்கிட்டு இங்கே இந்தியன் கண்ட்ரி ஓயஸை போடணும் இந்தியன் கண்ட்ரியில் ஓஎஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டி சப்போர்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த ஓல்டி சப்போர்ட் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் எதனால் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஒன்று இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார்